Você deve conhecer algum adolescente assim, folgadão, sem responsabilidade, que estuda pouco e quase não sofre cobranças. E como fazer para que ele entre nos eixos, seja uma pessoa mais responsável? Nós conversamos sobre esse assunto com o psicólogo e educador Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia. Adolescentes nem todos são folgados, né? É. Mas eles têm uma, uma leve propensão aí a levar a vida mais tranquilamente, né? Eu acho que dá pra gente falar que a adolescência é um período muito gostoso, é muito legal, principalmente quando a gente está nesse período, né? O difícil é para alguns pais que não sabem orientar corretamente e acabam né, criando esses folgados. Então, o adolescente folgado é aquele que tem uma dupla característica. Simplesmente não tem absolutamente nenhuma responsabilidade em casa, não precisa ajudar ninguém, não precisa fazer nada e, ainda por cima, reclama. Reclama que está lenta a internet, que o computador ele não pode usar a hora que quer. Então, ele começa a reclamar dos pais, mas ele simplesmente não ajuda em nada em casa, não tem nenhuma responsabilidade. Esse adolescente é o adolescente folgado e acaba depois sofrendo muito na sociedade quando vai trabalhar, quando vai entrar no mercado de trabalho, porque aí tem regras, tem ordens, tem que trabalhar, tem que trabalhar oito horas e aí ele não consegue, por quê? Porque não está acostumado a nenhum tipo de trabalho. Então não é uma propensão natural, é uma, uma questão de educação. É mais uma questão de educação, não é natural. O natural mesmo é que o adolescente se sinta um pouco mais responsável e que ir ajudar um pouco. Claro que se ele preferir, se ele puder, vai ficar no sofá o dia inteiro é, assistindo televisão, jogando videogame, mexendo no celular. Essa, é uma, essa também é uma, é uma tendência. Mas o adolescente, quando ele percebe o duro danado que os pais dão para que ele possa estudar, para que ele possa fazer o trabalho dele, ele tende a se, a se sentir mais responsável. Mas daí vem a, a hora dos pais. Os pais precisam dar tarefas, tarefas específicas. É impossível, gente, uma família com um cachorro em casa, se tem um adolescente, não é a mãe que tem que limpar o cocô do cachorro, é esse adolescente, uma vez por dia, qual o problema? Não há nenhum problema, isso não é trabalho infantil, isso não, não vai criar um problema gigantesco para ser adolescente que tem que fazer tanto trabalho em si, não sei o que, nada, bota ele para trabalhar. O pai... Vai lavar o carro, chama o adolescente para lavar junto, não tem que ficar lavando sozinho o carro para depois o adolescente folgadamente usar todo dia para ir na escola, voltar para a escola e ainda o pai dirigindo para ele. Não dá para a gente ter essa, essa folga em casa. A garotada tipo... torceu o nariz agora, ah, sim, né? Não, alguns vão reclamar é, do Marcos. Vou... Agora, Marcos, a partir de que idade que se deve... É, é dar esse tipo de exemplo, esse tipo de obrigação? É mais fácil quando a gente começa em torno dos 4 anos de idade. Por quê? Com 4 anos de idade já dá para lavar louça, mas claro, você não vai deixar copo, prato, faca para a criança lavar. Mas você deixa umas tampinhas de plástico ali para a criança brincar lavando. Aí quando ela faz isso, o que, é que a gente faz? Pega no colo, dá um show, agradece, olha, ele me ajudou a lavar louça. Aí o que acontece com a criança? Ela começa a gostar de ajudar os pais, desde pequeno. Pequeno. E aí você vai aumentando. Adolescente depois, quando segue esse ritmo, mais tarde ele arruma o quarto, ele lava a louça, sem aquele bico que eles fazem de reclamar, ah, que é muito trabalho, eu não, não posso nem estudar. Muito adolescente fala assim, ah, eu não posso ajudar porque eu tenho que estudar. Mas quantas horas você vai estudar por dia, criatura, né? Não é tão pesado assim gastar uma hora por dia para lavar uma louça, para ajudar o pai, ajudar a mãe em outras tarefas diárias. Pode Isso ser, não é trabalho Pode ser infantil. até no intervalo do estudo, né? Pode, é, é até, até mais gostoso quando você estuda um tempo, dá uma paradinha, faz alguma coisa e depois volta a estudar. Agora, os pais que não educaram desde os quatro anos, como nesse momento, na adolescência, recuperar isso e colocar um pouco de... Identificou agora que o filho é um Sim. folgado, o filho se encaixa nesse perfil, o que fazer nesse momento? O adolescente, ele, ele detesta ordens específicas sem explicações. Então, se agora ele, os pais querem mudar o comportamento, agora você, daqui para frente você vai ajudar, tem que dizer, ó oh, filho, me desculpa, eu já devia ter te dado tarefas específicas desde muito cedo, não te acostumei a trabalhar, mas vamos consertar isso, vamos arrumar. Então agora, a partir de agora, a louça de tal dia ou de tal hora é sua, a louça do café da tarde é sua. Sua. Então, ele começa a ter pequenas atividades 
que não vão é, sacrificá-lo de forma nenhuma e ele vai aprendendo que pode ajudar sim. Então, dá para começar, mas conversando e combinando algumas coisas específicas. Outro detalhe é combinar também, junto com a tarefa, qual é a consequência se ele não fizer. E não trazer uma consequência surpresa para o adolescente, caso ele não faça. Já tem que estar tá combinado previamente o que, que vai acontecer caso ele não cumpra as suas tarefas. Tá certo. Okay. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui. Bom dia.